హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ప్రకృతి వనం లైఫ్ టీవీ అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు మీకు ఒక బియ్యం గురించి చెప్తానండి ఈ బియ్యం మీకు బహుశా కొంతమందికి తెలుసు ఉండొచ్చు కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ మన ప్రకృతి వనం ప్రేక్షకులు కొంతమంది మాకు మెయిల్ తర్వాత అదేవిధంగా మెసేజ్ చేశారు ఈ రెడ్ రైస్ గురించి చెప్పండి అదేవిధంగా బ్లాక్ రైస్ గురించి చెప్పండి అని చెప్పారు ముందైతే నేను ఫస్ట్ రెడ్ రైస్ గురించి చెప్తాను ఈ రెడ్ రైస్ అనేది చూడడానికి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి మన దంపుడు బియ్యం కాదండి అదే విధంగా బ్రౌన్ రైస్ అయితే కాదు ఇది రెడ్ రైస్ మనకి ఇప్పుడు అన్ని మార్కెట్స్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది అదే విధంగా మనకి ఆన్లైన్ లో కూడా దొరుకుతుంది దీని నేను వచ్చేసి దీన్ని రత్నదీప్ సూపర్ మార్కెట్ లో తీసుకున్నానండి ఇది వచ్చేసి వన్ కేజీ ప్యాకెట్ రత్నదీప్ సూపర్ మార్కెట్ లో తీసుకున్నాను నేను ఇది వచ్చేసి వన్ కేజీ ప్యాకెట్ ఇది వచ్చేసి నాకు ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ పడిందండి ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ పడింది చూసారు కదా ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ పడింది ఇది మనకి ఇప్పుడు మన సిటీలో అంద అన్ని చోట్ల లభిస్తుంది ఒకవేళ మీరు వేరే దగ్గర ఉంటే మీకు ఆన్లైన్ లో కూడా లభిస్తుంది సిటీలో కాకుండా బయట ఉన్నా కూడా మీకు ఆన్లైన్ లో ఈ రెడ్ రైస్ అనేది లభిస్తుంది ఇందులో చాలా రకాలైనటువంటి అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవేంటో తెలుసుకుందాము చూసారు కదా ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి దప్పుడు బియ్యం అయితే కాదండి ఇవి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇవి ఒక ప్రత్యేకమైన బియ్యం అనే చెప్పొచ్చు దంపుడు బియ్యం వేరు ఇవి వేరు అదే విధంగా బ్లాక్ రైస్ కూడా వేరు ఇందులో యాంతో కానీన్ అనే పదార్థం ఉండడం వల్ల దీనికి ఈ ఎరుపు రంగు అనేది వస్తుంది రైస్ మనకి చాలా మందికి నచ్చుంటుందండి ఎందుకంటే మన మనకి ప్రతిరోజు మనం ఖచ్చితంగా ఆహారం తింటాం ఏ ఫుడ్ తిన్నా గానీ అన్నం తినకపోతే కడుపు నిన్నట్లుగా అనిపించదు కానీ అన్నం ఎక్కువగా తింటే బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది అదే విధంగా షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా అన్నం ఎక్కువగా తినకూడదు గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత కొంతమందికి ఈ బీపీ ప్రాబ్లమ్స్ షుగర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇటువంటివన్నీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంచెం రైస్ తగ్గేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు అయితే ఏమైతుందంటే ఏ టిఫిన్ చేసినా ఏం చేసినా గానీ అన్నం తినలేదు అన్న తృప్తి మాత్రము వాళ్ళ మనసులో ఉండిపోతుంది దాని ద్వారా ఏమైతుందంటే జబ్బు సంగతి పక్కన పెట్టేసి ముందు మన బొజ్జ నిండితే చాలు అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అలా కాదండి అదే ఈ రెడ్ రైస్ విషయంలో మాత్రం అలా జరగదు చూడడానికి ఎరుపు రంగులో ఉండేటువంటి ఈ బియ్యము తినేటప్పుడు బాదం పప్పు జీడిపప్పు లాగా కాస్త మెత్తగా ఉంటుంది పాలిష్ చేసిన బియ్యంతో పోలిస్తే ఇందులో చాలా రకాలైనటువంటి పోషకాలు ఉన్నాయి దీన్ని రక్తశలి అని అంటారు థైలాండ్ రెడ్ కార్గో రైస్ అని అంటారు భూటాన్ రెడ్ రైస్ తర్వాత ఫ్రాన్స్ లో పండే కమార్గ్ రెడ్ రైస్ తర్వాత కేరళలో పండేటువంటి మట్ట రైస్ ఇవన్నీ కూడా రెడ్ రైస్ లో ఉన్నటువంటి రకాలు అదేవిధంగా కేరళలోని పాలక్కడ లో పండేటువంటి ఈ రెడ్ రైస్ శ్రీలంకలో కూడా ఫేమస్ అనమాట అందువల్ల రెడ్ రైస్ అనేది చాలా రకాలైనటువంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంది ఇందులో ఏమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగి ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రెడ్ రైస్ లో ఫైబర్ బాగా ఉంటుంది ఒక కప్పు బియ్యం లో ఎనిమిది గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి రోజుకి ఎనిమిది గ్రాముల ఫైబర్ అవసరం వైట్ రైస్ తో పోలిస్తే ఇందులో ఫైబర్ చాలా రిచ్ గా ఉంటుంది వైట్ రైస్ లో ఏమైతుందంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి దీంతో ఎరుపు బియ్యంలో అవి కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంది అందువల్ల ఎర్ర బియ్యం తీసుకునే వల్ల మలబుద్ధకం సమస్య అస్సలే ఉండదు అలాగే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ గుండె జబ్బులు అధిక బరువు సమస్యలు అనేవి కూడా రావు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇందులో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఇది ఈ ఈ రెడ్ రైస్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఎర్ర బియ్యంలో బ్లడ్ షుగర్ తగ్గించే ఎక్కువగా ఉన్నాయి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ తగ్గితే ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండదు కొంచెం తిన్నా ఫుల్ అయిపోతుంది దాంట్లో ఏమైతుందంటే ఈ రైస్ 
బియ్యాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఐరన్ కూడా మనకి పుష్కలంగా వస్తుంది అదే విధంగా ఇందులో విటమిన్ బి సిక్స్ అనేది చాలా రిచ్ గా ఉంటుంది విటమిన్ బి సిక్స్ అనేది మన శరీరానికి చాలా అవసరం కానీ అది ఎక్కడి నుంచి అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు అందుబాటులో ఉండదు డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలు తయారవ్వాలి అని అంటే మనకి ఈ బి సిక్స్ విటమిన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం ఈ బి సిక్స్ విటమిన్ అనేది ఈ ఎర్ర బియ్యంలో పుష్కలంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ ఎర్ర బియ్యాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మనకి విటమిన్ బి సిక్స్ అనేది మనకి బాడీకి అందుతుంది దీని ఇంకా చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఈ గ్రూప్ విటమిన్లతో వస్తాయి కాబట్టి ఎర్ర రైస్ తినడం చాలా మంచిది ఈ ఎర్ర బియ్యం తర్వాత ఇందులో ఆక్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా చాలా ఫుల్ గా ఉన్నాయి రెడ్ రైస్ లో యాంతో యాంతోసియానిను తర్వాత మ్యాంగనీస్ జింకు ఇవన్నీ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ అంటే విష పదార్థాలు అన్నిటిని కూడా వెంటపడి బయటికి తరిమేస్తాయి మోషన్ రూపంలో స్వెట్ రూపంలో యూరిన్ రూపంలో అవి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి చెత్తనంతా కూడా బయటికి పంపడంలో ఈ రెడ్ రైస్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఏవైనా సూక్ష్మ క్రిములు మన బాడీలోకి రావాలని చూస్తే ఎంట్రీగ్రేట్ దగ్గరే ఇవి పంపించేటువంటి అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఈ యాంటీ ఈ ఎర్ర ఎర్ర బియ్యానికి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి అందువల్ల మన బాడీలో ఉన్నటువంటి కణాలు హాయిగా హ్యాపీగా ఉంటాయి అందువల్ల మన శరీరం త్వరగా ముడతల పడదు క్యాన్సర్ వంటి రోగాలు రావు గాయాలు కూడా త్వరగా మానిపోతాయి బ్రెయిన్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది ఇవన్నీ మనకి లాభాలు ఈ ఎర్ర బియ్యంలో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఎముకలు ఎముకలకు కూడా ఇది చాలా మంచిది రెడ్ రైస్ లో కాల్షియం మ్యాంగనీస్ అదేవిధంగా ఇవి పుష్కలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి మన ఎముకల్ని పుష్టిగా ఉంచి గట్టిగా బలంగా పటిష్టంగా మార్చేస్తాయి అప్పుడు ఎముకలు చిక్కిపోవడం పగిలి బీటలు వచ్చేటువంటి ప్రమాదాలు ఉండవు ముసలితనంలో ఆస్టియోపొరాసిస్ వంటి వ్యాధులు కూడా రావు చూసారు కదా అదే విధంగా ఇంకా మోనోపాజ్ మోనోపాజ్ తర్వాత మహిళల్లో చాలా బాధ నొప్పి అనుభవిస్తుంటారు వాళ్ళు ఎర్రబియ్యం తింటే ఉపశమనం లభిస్తుంది అలాగే ఆస్తమా నుంచి కూడా రిలీఫ్ పొందేందుకు ఈ ఎర్ర బియ్యం అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి తిరిగి నార్మల్ స్థాయిలో వాళ్ళు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఈ ఎర్ర బియ్యం అనేది చాలా ఉపయోగపడతాయి ఈ నాలుగు వైట్ రైస్ తింటున్న మనం క్రమంగా రెడ్ రైస్ వైపు వెళ్తే ఈ జబ్బులు అన్నిటి నుంచి కూడా మనం బయటపడవచ్చు చూసారు కదా మన రైతులు కూడా ఎక్కువగా పండించినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి కేజీ వచ్చేసి ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ అంటే నైన్టీ రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రైతులు కూడా పండిస్తారు కాబట్టి మనకి తెల్ల బియ్యం వచ్చేటువంటి రేట్ లోనే ఈ ఎర్ర బియ్యం కూడా వస్తాయి ఏం పోషకాలు లేనటువంటి ఈ తెల్ల బియ్యం తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అందువల్ల చాలా మంది ఈ రెడ్ రైస్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం తర్వాత వ్యాధులు లేనటువంటి శరీరము నిండు నూరేళ్లుగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం ఖర్చుకు వెనకాడకుండా మీరు కనీసం వారంలో ఒక్క రోజైనా ఈ రెడ్ రైస్ ని మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి ఇలా ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే బీపీ షుగర్ క్యాన్సర్ తర్వాత ఆస్తమా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త వైరస్ వ్యాధులు ఇవన్నీ నుంచి కూడా మనకు బయటపడడానికి ఇందులో ఉన్నటువంటి పోషకాలు విటమిన్స్ మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి చూసారు కదా ఇన్ని అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి ఈ రెడ్ రైస్ ని మీరు ఖచ్చితంగా వాడండి ఈ రెడ్ రైస్ తోటి ఎలా వంట చేసుకోవాలనేది మీకు త్వరలోనే చెప్తాను మా ఛానల్ ని చూస్తూనే ఉండండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్నటువంటి గంట సినిమా ని క్లిక్ చేయండి మీ సలహాలు సూచనలు మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ప్రకృతి వనం లైఫ్ టీవీని చూస్తూనే ఉండండి చూసారు కదా థ్యాంక్